so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we have said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you, than that he have received, let him be a curse. Galatians chapter 3 verses 1 to 5. Oh foolish Galatians. Straightforward, isn't it? Oh foolish Galatians. Who have bewitched you. Kinulat ng mga taga-galasya. Who hath bewitched you that ye should not obey the truth? Before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Are ye so foolish, having begun in the Spirit? Are ye now made perfect by the flesh? Have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain? He therefore that ministered to you the Spirit, and worketh miracles among you, do we need it by the works of the law or by the hearing of faith? Let's come to the Lord in prayer. Lord Jesus. We are standing in a very crucial part of our destiny as a nation, O oh Lord. This is the beginning of the new decade, O oh Lord. We don't know how many years we still have left before you. Your angel shouts and the trumpet be blown. And you come down. Lord Jesus, we feel things are taking into shape, falling into their proper places for something to take place in this end time. That's why we ask you, Lord God, use this lips of clay to speak for your thoughts, your mind, for this great people that you have chosen, the church in the Philippines. I pray in your powerful name for the Lord Jesus Christ. Amen. The Lord bless you. Let's execute the four sweetest words of Pentecost. That is, you may be seated. By way of review, brothers and sisters, bilang balik tanaw, tarang taon sa ating sa ating general conference. I was led up by uh, 
Tinilos ng Panginoon para bigyan ng pansin ang blessing ng Diyos sa aking bansa. Ang atin pong pamagat noon, last year ay Why believe in the Filipino? Ating pinigyang pansin ang mga dakilang development sa mundo kung bakit ang Pilipinas ay sadyang pinagpapala ng higit sa karaniman. Alam natin ang pangako ng Diyos kay Abraham. At ito'y kinonfirm ng isang Gentile prophet sa chapter 20 chapter 23 or 24 of the book of Numbers. Si Balaam po ay isang propeta ng Diyos bagaman hindi siya kutyo. Balaam was a prophet of God even though he was not Jewish. God spoke to him. And this is what the Lord spoke to Balaam. Let me go to the book of Numbers. what God told him. When Balak, nung si Balak po ay gustong sumpahin ang bansang Israel para siya ay magtagumpay, tumadaan po ang Israel sa kanyang bansa mula Egypto papunta sa Kanaan. Gusto niya na musubin ang bansa nito pero meron po silang pangahingin noon na kailangan nilang ang permiso ng kanilang mga soothsayers, ng kanilang mga diviners, ng kanilang mga mangungulat. At si Balaam ay may ganong pagkakakinanlan. Kaya lumapit si Balaam kay Balaam upang hingin na sumpain ni Balaam mula sa Diyos ang bansang Israel. So, yun ang kanilang pagiging negosasyon, mga kapatid. At ang sabi naman ni Balaam, okay, kung, pero ito, sasama ko sa iyo. At ito lang kondisyon, kung ano sasabihin sa akin ng Diyos, ay siya aking ihahayam sa inyo. So, finally, mga kapatid, mababasa natin na bagaman, bagaman na puro kahilingan ng sumpain, ang hinilid ni Bala kay Balaam, ang pawang lumalabas naman sa bibig ni Balaam ay katulad ko ng ganito. Tingnan niyo sa chapter 23, simula sa verse 19, or sa verse 18, ang sabi po ng talaga, He took up his parable and said, Rise up, Balaam, and here hearken unto me, thou son of Zippor. God is not a man that he should lie. Neither the Son of Man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? Verse 20, Sabi niya kay Balaak, kay Balaak, Behold, I have received commandment to bless. And he hath blessed. God hath blessed the nation of Israel. Confirming the words in Genesis written by Moses that God has blessed and is going to make a great nation out of Abraham's children. And here again, sa panahon ni Balaam, ay kinunfirm ng propeta, ang sabi niya, tumanggap ako, I have received commandment to bless. Binless niya, mga kapatid ang bansang Israel habang nagmamat sa papuntang kanaan sa halip na sumpain ayon sa kahilingan ni Bala pinagpala ng Diyos ang bansang Israel 
Dahil siyempre, pag ang Diyos magbitaw ng salita ng mga kapatid, that covers the past, that covers the present, and that covers the future. Hindi po babago-bago ang isip ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Balaam, mahal na haring barak, ang Diyos nagpapalat sa bansang ito. Ang aking tinanggap mula sa Diyos na sasabihin sa kanila ay sila ay mapalat, pinagpala, mga kapatid. And then, notice the last sentence of verse 20. Ang sabi ko roon sa Numbers 2020, ang sabi ni Balaam ito, tumanggap ako na utos mula sa Diyos na pagpalahin ang bansa nito. At ang sabi niya, and I cannot reverse it. as the man that God speaks through, mga kapatid, ang sabi niya, I cannot reverse what the Lord has given to this nation. So, ito pa po ang sabi sa verse 21, He had not beheld iniquity in Jacob. Neither had he seen perverseness in Israel. The Lord his God is with him, and the shout of a king is among them. Wala pong mas mahigit pang deklarasyon ng biyaya ng Diyos kaysa sa tanahang ito. Ang ibig sabihin ng biyaya, unmerited favor. Tingnan niyo ang sabi ng Diyos kay Abalaam, God has not been iniquity. Well, mga kapatid, I think more than ten times, the nation of Israel tempted God. They tempted God in Mara, Nung mula sa nang makikita ba ng tubig na masarap, niglamo sa kaming Moises. Si Moises naman lumabas sa paghagis ng pagpasarap ng tubig. Humanap sila ng karne. Pinigyan ng Diyos ng karne. Tubig mula sa batong tiga. Nagpalabas ang Diyos ng tubig. Mga kapatid, napakaraming iniquity meron sa bansa ng Israel. Pero God's grace said, I beheld no iniquity in Israel. Kahit hindi pa dumating ang pagbayan, ang tingin ng Diyos sa mundo sa mga sumasampalataya sa kanya tapon na ang kanilang kasalanan ang kanilang kalikuan dahil may pambayan gagalating chapter 9 of the book of Hebrews tells us that the blood of Jesus Christ has that retroactive power to cleanse not only the sins of his century but also for the sins of centuries before him. Look at verse 15 of chapter 9 of the book of Hebrews. Just look at it. Good Pastor. Good Okay. Now, Pinagpala ng Diyos ang bansang ito. At siyempre, meron tayong Romans 11, 29 na nagsasabi, speaking of God's 
love for Israel and God's love for His church, mga kapatid. Ang sabi po ng talata, for the gifts and calling of God. Sa NIV pa, for the gifts and calling of God are irrevocable. Parang nag-ikaw sa Numbers 23.20. Sinabi ni Balaam, I cannot reverse the blessings of God upon this country of Israel. Okay? Now, ang bansang Pilipinas, tuloy tayo sa pagbalik tanaw. Ang bansang Pilipinas, mga kapatid, ay may mga ganitong ginawa sa lahi ni Abraham. Ang sabi po mga kapatid ko sa uh, kasaysayan natin, noong 1939, President Manuel Quezon, I just feel na ito ay uh, ating bigyan ng baliktan na mga kapatid dahil marami po sa atin dito ang hindi nakaten sa General Conference last year. At sa mga nakaten naman, ito ay refreshing sa atin sa kagantahan ng pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pansang ito, mga kapatid. Dahil ang sabi nila, the essence of learning is repetition. Kaya siguro mayroong 1st Chronicles, my 2nd Chronicles, my 1st Samuel, my 2nd Samuel, my 1st Kings, my 2nd Kings, and then sa New Testament, lalo pinainting, my 1st John, my 2nd John, my 3rd John pa! <laughs> okay. Repetition is the essence of learning. Alright. So, ang sabi nito, mga kapalit, in 1939, President Manuel El Quezon gave sanctuary to at least 1,200 Jews fleeing Nazi Germany from persecution. They were rendered stateless by Germany's Nazi regime. Tinanggap ng Pilipinas ang mahigit 1,200 na mga Hutyo na gusto makatakas sa bansang aliman, mga kapatid, dahil sa sila ay, you know the story, pinagbintangan sila, sinisira ng, ang ekonomiya ng Germany dahil sa, wala kasi mas magaling na negosyante kaysa sa kutyo, sa buong mundo. One time, meron akong matandang kapatid, o matandang kapatiran, na nagsabi sa akin, kung ano daw ang uh, Jewish businessman. What is a Jewish businessman? A Jewish businessman is a businessman who buys his merchandise from a Scotsman and sells it to a Chinaman and still gain a profit. That's a Jewish businessman. Sa Europe, ang Scots, Scots people is may biro. Pagka nasa airplano ka raw, dumaan sa isang bansa at makikita mo yung mga toilet papers, nire-recycle, binibila, nasa Scotland ka. At alam naman natin ang mga Chinese businessmen, mga kapatid. Actually, this is a commendation to them. This is not a belittling of their ability. This is a commendation. They are, they are great in business. Pero ang Jew businessman buys his merchandise from a Scotsman, sells it to a Chinaman, and still gain profit. Ganyan ang mucho na negosyante. 
So, yun. Maaaring isang faktor yan kung bakit napagbintangan ng Germany ang mga hudyo na halos ang kanilang ekonomiya. So, of course, we know sa mga mahilig sa mga cons conspiracy theories, <laughs> we know, wala nga mga kapatid, meron po akong isang set ng uh, Crusaders Magazine. Alam niyo, the Godfather, Alberto Rivera. Sinasabi doon sa isa sa isyo ng uh, Crusaders Magazine na may mga concordat, they call it, concordat na hindi alam ng karamihan ng mga underground treaties or underground agreements between those that control world thinking, the desire for world dominance. So, ayon sa magazine ito, may concordat between Just read, mga kapatid, meron po rin gano'n nga kung bakit ang mga Hudyo sa Germany ay uh, binigyan ng gano'ng treatment. Alright. Pero mga kapatid, ang bansang Pilipinas, wala pong tumanggap ng mga ibang bansa para tanggapin ang mga naghahanap ng kalayaan ng mga Hudyo mula Germany. Wala po maniban sa So, ang wika pa rin po ay 10,000 visas were issued by Manila to Jews in Germany with 1,300 of them began arriving in Manila from 1935 to 1941. From 1935 to 1941, 1,300 of these Jews began to arrive in Manila with visas issued by the Philippine Embassy. Favor. Masabi ng Diyos kay Abraham, ang sino mang magpapala sa lahi mo, pagpapalain mo. Pangalawa po, mga kapatid, na major point, uh, before, before that, let me... Uh, from this uh, body, President Manuel Quezon put up a two-story building known as Marikina Hall. <laughs> President Quezon put up a story built two-story building known as Marikina Hall, which was administered by Marikina government to house some of these Jews that came to the Philippines from Germany. Kaya nung mabasa ko ito mga kapatid, oh, gumahan pa kaya ang gampo lalo. Marikina. <laughs> Kung kayo ay nagawin sa bandang uh, Quezon City, yung pinagtatayuan ngayon ng Philippine Business Administration, Philippine School of PSBA, along Aurora Boulevard, at sa Katipunan Avenue, yun po, doon ang final uh, location ng Marikina Hall. Wala lang kasing mga, mga ruins na totally na-destroyed nung inatake ng hapon ng Pilipino. Pinung ba mga kapatid, wala po nahiwang mga uh, ruins doon, totally destroyed yung two-story building, Marikina Hall. Kaya, yo, mga karamdam mo po ng lahat. Ako sa akin, yo, salamat sa Diyos. Pinadala niya pa sa Marikina. <laughs> Meron pa lang, uh, may iba yung pagpapala. <laughs> Number two, major point, as uh, 
Balik tanaw mga kapatid, the first and only Asian country that voted yes for a Jewish state in the Middle East. The first and only Asian country. Sa United Nations, nagkaroon na lang na mga usapan para ma-formalize ang pagiging bansa ng Israel sa Middle East. Dumating ang resolusyon at mga kapatid, November 29, 1947, Resolution 181. Resolution number 181 in the UN General Assembly, the Philippines originally intended to vote no eventually was convinced to vote yes for the formation of the nation of Israel in the Middle East. So, naka two points tayo, mga kapatid. And then, noong December 6, 2017, hindi pa katagalan, December 6, 2017, U.S. President Donald Trump recognized Jerusalem as the Jewish capital. At the U.N., when the U.S. action was presented for either acceptance or rejection, the Philippines opted to abstain. Wise decision. Dahil, siyempre, ang dami nating OFW sa Middle East. Kung magbuboto tayo against the resolution or against the recognition, matutuwa ang ating mga kababayan sa, o ang ating mga uh, employer ng ating mga kababayan sa Middle East dahil kinuntra natin yung recognition. Kung magbuboto naman tayo in favor sa recognition, na po, baka mag-uwihan, papalatayasin ng mga Arabo ang ating mga OFW mula sa Middle East. So, nasa Kumbaga nasa bangag ng alanganin ng ating sitwasyon. So, why sa naging desisyon, nag-boto tayo ng we opted to abstain. So, wala tayong naging kaaway, abstain tayo eh. At bukod pa roon, hindi natin nangandu ang dalawang magandang bagay na naaing ginawa sa pasimula yung kay President Quezon at sa kayong pag-vote para sa creation of the nation of Israel. We confirm or that third thing confirm our good relationship with the nation of Israel. At kahapon, mga kapatid, dahil natin sa lecture ng ating General Treasurer, wow, maraming pabor sa mga Pilipino. Sa mga Pamilya ng mga Hudyo sa Israel, walang ibang lahi ang pinapayagang magiging kasambahay o magiging tagapangalaga sa mga pamilya ng mga Hudyo o hindi ano lahi, mga kapatid? Pilipino lamang! Yung mga Thailanders, doon sa bukit, agriculture. Ibang lahi, kung saan pa, na area ng uh, 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 nipo kabuhayan dun sa Israel. Pero patungkol sa kanilang personal na pangumuhay araw-araw sa bahay, magluluto, pag-asitasyo sa mga nipo, sa iba pang mga bagay. Wow! Hallelujah! Pilipino lamang ang pinagkakatiwalaan ng mga kutso. Kaya, mga kapatid, ang sino mang nais pumunta ng Israel, hindi na kailangan ng visa. Sa inyo, sa atin, na gusto mo ng Israel, kailangan, hindi na kailangan ng visa. Ang alam, maganda ka lang ng $2,000 si Manny. <laughs> Pagkatapos, kailangan may ticket at saka may accommodation hotel. Yun lang. Pagdating mo roon, at siyempre, pwede ka pa mag-request. Pwede bang huwag tatakay ng passport ko? 
Dan pagka natatakan ay ka dumasok sa Israel ang passport mo. Goodbye sa pagpasok sa mga Arab countries. Hindi ka napapayagin. Hindi ka tatanggapin. Kaya ang request sila, pwede bang sticker na lang. Yan na ginagawa ka, bakit sticker? Kung gusto mo ba, tanggalin mo lang yung sticker. Gusto mo gumasok sa ito pang bansa na hindi gaano kayo kita na isa. Pabor, mga kapatid. At, of course, ito ay nangangahulugan ng pagpapaga ng Diyos. Hindi na natin babalikan yung patungkol sa mga pinto ni Solomon, mga kapatid. <laughs> Medyo lumalakas po ang informasyon na maraming pinto na ginamit ni Solomon sa kanyang templo, marami roon ay galing sa Pilipinas. Huwag na tayong sumisit pa dyan, mga kapatid. Dahil huwag ka hindi ka marunong sumisit, baka malulod ka. Okay. Sige. Alright. So, mga kapatid, ang maraming confirming prophecies patungkol sa financial breakthrough na mangyayari, lato patuloy na mangyayari sa pansang ito. Hallelujah! Ay isa lamang katunayan na ang Diyos natin ng mamahal sa lahi ng Hudyo, ng mamahal din sa lahi ito, na nagmamahal sa lahi ng Hudyo. Meron ilang sa atin na nanginiwala na yung nangyari dito sa, sa island na ito. Nabiglang, you know the, you know the nangyari na karamang buwan? Pabiglang naglaki yan. Ang ating mga pastor, biglang nagkaroon ng mga bagong sasakyan dito. Ito sa mga darapan.
Ito, ito na yung mga dalangin ng ating mga, mga matatanda ng araw. Meron ako kasi narinig ng mga sabi-sabi na kung, ma, kung mamimina daw yung deuterium sa sulikaw, ang Pilipino, tinakilangan ng visa sa pagtipot sa buong mundo. Passport lang. Pag-aagawan tayo ng mga bansa. Come! 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 Dahil. At marami pa tayong kayaman ng likas na hindi pa matatap. Hindi lang ligwasan, Mars. Sa maginda na pati ba pa? At ay dami po mga kapatid. Hindi na uubos ang ginto sa Pilipinas. Kahit nung panahon pa na sa lupon, panay-panay na sila ang mina. Tuloy-tuloy pa rin mga kapatid. O kakaiba! Kaya sigur tinawag tayong Pilipino. Piling-pili na. Pino ba? Pero mga kapatid, may purpose sa lahat ng ito. May purpose mula sa trono ng ating Panginoon Jesus. Okay. Binanggit natin yan mga kapatid dahil of course hindi po pwede hindi po pwede, hindi. May import na ang sino mang may vision, kakambal dyan ang pro-vision. Sa sino mang may vision, lagi mula sa Diyos, merong pro-vision, mga kapatid. Malinit natin sinasabi sa ating mga kinakasal. Ang pag-aasawa ay hindi puro lablak. Dahil, ano mangyari sa inyo lang kung nagmamahal na tayo, wala naman kayong makakain. Kaya merong Matthew 6.33. Pag unahin siya, anda siyang mag-supply. Mayroon po provision ng Panginoon, mga kapatid. Now, dahil sa provision na ito, magiging mabilis magiging madali, magiging mas. Yung ating vision sa pagsunod sa kanupan ng Panginoon, kasama ng kanyang provision, mga kapatid, magkakaroon ng magandang resulta sabagkat, mga kapatid, kahit man ang Diyos nung pinanabas niya ang bansang Israel mula sa Egypto, hindi niya pinanabas na walang dala. You read your Exodus chapter 3 and Exodus chapter 12, mga kapatid, inubusan ng Diyos ang mga mga hudyo. Hiram kayo, hiram kayo sa kapit bahay ninyo. Lahat ng gusto nyo hiramin. Ginto, gila, mamahalin lang yun, kati ba pa? At alam niyo, sa ilang mga talata, chapter 3 ng Exodus, and then chapter 12, nung lumapit ang pamilya hudyo sa mga kapit bahay ng Egyptians, Manghiram ang sabi ng Egyptians dahil sa mga sano na nangyayari. Hundo siya! Alis na kayo! Ito na natin gusto mo! Ipigag sa'yo! Alis na kayo! Alis na! Pinagkutulatan na, ipinibigay na lahat ng hinihiling. Hinihiling-hiram! Dahil takot sila ang mga kapatid. Dahil bumabagsak ang mga bato mula sa hangin. Ang mga alikabok nila na hindi mga kubo. Ang mga ilog nila naglalabas ng mga palaka hanggang sa naging dugo ang tubig, mga kapatid. At yung huli, namamatay ang kanilang mga panganay. Bawat bahay may patay. Lalo na kung si nanay panganay, si tatay panganay, pagkatapos may panganay. Wow! Patay ka! May 
ay propisyo ng Diyos sa bawat yung na kanyang pinagawa ng nakamayon. Eh kung minsan, ang sikang Kings chapter 7, kung minsan, ang galaw ng Diyos ay masyadong kamangamanga. Dahil isang araw lang ang magitan. Ang sabi ng propeta Elisha, Thus saith the Lord, may kutum sa Samaria, may kutum o may kaaway sa labas. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa propeta Elisha, Bukas! Maraming magiging milyonaryo sa inyo. ginamit na din sa mga paa ng mga ketong para mag magbigay ng sindak sa mga kalaban. Nagkabit si Angel ganito ng 2,000 watts na speaker dun sa mismong pinagtitipunan ng mga Syrian soldiers. Nagkabit naman ang microphone ng isang mga angel dun sa daanan ng apat na ketong. Kaya habang ang apat ay naglalakad mga kapatid dahil sa power of power acts power microphone power speakers ang ikinagat ng mga angels ang tinig doon sa kampo ng mga sigas dumatagundong ng mga hangsang tagahangakas mga chariots ay ang grabe takbo takbo Peter takbo Peter ang ginawa ng mga sigas walang naiwan sa kanilang kampo. Kaya, kinabukasan, pati yung ketongin, naging milyonaryo. Pero, yung unbeliever, kung sabi ng unbeliever, o oh, siguro kung buksan nito sa black, mangyayari ba ito? Mayor Tomo, yung ang sabi ng Mayor Tomo ng hari. Yung ang sabi ng Propeta Raisa, makikita mo tatuparan ng salita ng Diyos, pero hindi mo matitikman. Just to prove from the scripture na may maraming opsyon ng Diyos para ipipitay ang kanyang pangato. Okay. Pero, ito po, kaya meron tayong Galatians Challenge. Lalo na yung dalawang passages na ating binagin ay sa pagkat mga kapatid, sabi nga ni Solomon, wala na specific ka rin si Lemuel. Sabi niya, Lord, huwag mo kong pag-imanin. Baka ako makakalimot sa'yo. Huwag mo naman akong papaghirapin. Baka ako'y magnakaw, mapukulaan ang pangalan niyo. Pero mga kapatid, Yes, ang atento. That was the prayer in the Old Testament. Wala pa sila Holy Ghost. Pero yung taong may Holy Ghost, kahit pagyamanin ng Panginoon, pagkagabahin ng Holy Ghost, hindi makakaliyo. Ito po ang ating hihingatan. Si Apostol 
Pablo, may babala sa mga matatanda sa Efeso, Acts 20.28. At may babala rin siya sa kay Timoteo, 1 Timothy 4.16. Ang sabi niya po sa Pablo ito, Take heed unto thyself and unto the flock sa mga elders. And then kay Timoteo sabi niya, Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mga kapatid, tapat natin pakaingatan. Pagkaman may blessing na nariyan. The book of Numbers chapter 23 and 24 nagpapatunay. Laging ang book of Jude nagpapatunay na kahit may pronounced blessing ng Diyos sa sino man at hindi ma-reverse ng kalaban sa labas. Pero kung tao, yung tao mismo na pinagpapala, magbago ng isip! Magbago ng turo! Magbago ng kanayuan! Magbago ng kanyang relasyon sa Diyos! Siya na mismo ang nagkakansel ng blessing ng Diyos! Verse 5, ang mga iniligtas ng Diyos mula Egypto, tumawit ng Red Sea. Dumaan sa disyerto. Pero dahil sa kanilang pagbakulbol, sa kanilang mga unbelief, ano sa kanya ni Jude? The Lord destroyed them. So hindi lisensya ang pagpapala ng Diyos ang blessing ng Diyos upang tayo'y magbaliwala sa ating relasyon sa Diyos na nakapagod. Ito po ang sinabi ng ating Apostol Pablo. Ang pangangaral ng Ibanghelyo sa Galasya ay nagbunga ng magandang bagay. Pero may mga pumapasok. May mga pumapasok na kaisipan at katuruan. Kaya nabilitan ng mga puso pa na magsalita ng ganito. But don't we or an angel from them preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you. Let him be a curse. presentation ni Pastor Jesse po tali sa kahapon o sa araw na hindi po pwedeng i-modify ang tunay na binhi dahil hindi yan magiging binhi sa mga darating na panahon maaari magbuhay isang season lang pero pagkatapos yan wala na maaari sa pag-modify ng sino man ang katuluhan ng mga apostol Dadami ang attendance. Modify. Or, maaaring lalakas ang pasok ng finances. Pansamantala for a season. Pero dahil ng GMO, modified ang bini. Hindi na po purong apostolic doctrine ang ipinapangaral. Ingatan natin ang sabi niya po sa Pablo. Take heed unto the doctrine. Take heed. Dahil ang sabi niya, kahit pa kami, o anghel pa, na manggagaling sa langit at mangaral ng ibang helyo, pero hindi naaayon sa mga unang ipinangaral ng mga apostol. manifestation of apostolic authority is Galatians 1.8. Sa klaw ng apostolic authority, 
Elohim ang maging ang punishment ng tao, demonyo at anghel na hindi sumusunod sa mga unang araw ng mga apostol. Sa plano ng apostol ng Adolito. Isipin niyo tao ang nagsabing sumpahin ang anghel. Kung hindi siya mga ngaral magtuturo o maghahayag ng ayon sa amin itinuro na. So, what power was in, what kind of power is this that was entrusted by God to the apostles like Paul? Trust the Lord. And then, mga naman, mga naman, yung pag-iingat sa ating sarili. Take heed unto the doctor. Take heed unto the Isaac. Kaya sabi niya pa, no? balikan natin yung chapter 3 na kalasin ko. Oh, foolish Galatians, who have bewitched you that you should not obey the truth. Before whose eyes Jesus Christ have been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you, receive you the Spirit by the works of the Lord, by the hand of faith. Are ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Ito po ang mas malalim na pagtingin natin sa ating sarili. Marami sa atin simula sa prayer and fasting. Overnight at iba pang mga magagaling na mga kailang magagawin para mabigyan ng lukod ng Panginoon. Pero remember, ang galing ng pagkasabi ng Panginoon through Brother Mark Morgan ng isang araw ng kakakon na ang prayer and fasting hindi po nakapag-twist ng kamayon. Hindi rin ang head block sa Diyos. Ang nagagawa lamang ng prayer fasting ay ang ating sarili mag-iayos, mag-i-endure sa Panginoon ng mga kapatid. Dahil ang Diyos ay may pangako na basta tayo maging tapat sa Kanya. Oh, hallelujah! Kahatis ang Diyos na kinapay. Ginawa ng pangulong na kami. Kahatis siya na nanapay mga kapatid dahil para sa atin yun eh. May kagawin ka man o wala para sa iyo ang tinapay. Para sa atin ang tinapay. Pero po ang sarili natin ay hindi handa. Dahil meron tayong well, napunta na tayo sa sarili. Uy ka ni Pablo, are ye so foolish? Having begun in the spirit, are ye now made perfect by the flesh? Mga kapatid, ng ating mga pioneering stages, wala tayong hinahangad kung hindi ang nagbigyang lungkod ng Panginoon. Makakayang mga kaluluwa, makadamit sa Diyos na nalalaki. Mag-ingat po tayo baka sa pagdating ng panahon marami na ang lumalapit sa Diyos hanggang sa atin ang isipin akin ang lugar na ito. Miembro ko ang mga tao ko.
tayong papadala sa tila ng laman. Anong mga bawa ng laman? Tingit. Ano bang mga bawa ng laman? Sigaw pa yan. Insecurity. Any climate, any society, 
Wow, we have been prepared for mission. Any climate, any society, any solitude, any interruption by the will of God. That is dying to self. When you never care to refer to yourself in conversation or it's after commendation, when you can truly love to be unknown, that is dying to self. Is God speaking to somebody today? He is speaking to me. When you can see your brother prosper and have his needs met and can honestly rejoice with him in spirit and feel no envy, no question God while your own needs are not. That is dying to sin. When you can receive correction and reproof from one of less stature than you are. Silusia. Look at this pastor, sir. I'm going to official. When you can receive correction and reproof from one of less stature than yourself and can humbly submit inwardly as well as outwardly, finding no rebellion or resentment. Rising up within your heart. That is time. Are you dead yet? In these last days, the Spirit will bring us to the cross. Oh, hallelujah. The cross. Paul said, God forbid that I should glory except in the cross of Christ. That I may know him being made conformable unto his death. My brothers and sisters. I rest my case. We need to remain to stay with our Lord Jesus Christ. Yes. Para magagamit tayo ng nararapat para matatang kumino sa Diyos sa ating buhay nang sa ikalawang hati ng kanyang pangalan. Kailangan natin si Kristo ang makikita. Hindi tayo, hindi ikaw, hindi ako. Si Kristo ang dapat makikita sa ating ministry. At tayo! Ika ni Apiso Pablo, Romans 8.13 Colossians 3.5 Ano pong sabi ko nun? Mortify the deeds of the body. Mortify the members. And then finally, mga kapatid, may kanya ako sa kapatid. Crucified in Christ. Not I was. I am crucified in Christ. 
Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ living in me. And the life as I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me.